waimbaji bwana wabariki wakufunzi na wachungaji bwana tubariki sote lakini zaidi sana hata watazamaji na wasikilizaji ambao wamekuwa waaminifu kutufuatilia kila mara katika mikutano hii ni na hakika mmeendelea pia kubarikiwa endeleeni kupokea salamu kutoka sehemu mbalimbali mbali. watu wa Mungu wanaendelea kututakia heri kwenye mikutano yetu hii na mtakumbuka kwamba imesalia siku moja sasa kumaliza mikutano hii na swali langu kwako ni kwamba je maisha yako yameendelea kusogea miguuni pa Yesu kiasi gani Ndiyo umekuja kwenye makambi na mikutano hii Ndiyo umekaa hapa tangu siku ya kwanza Swali ni hili Wewe ni Kaini ama wewe ni Abel Moyo wako unakwambiaje Kuna badiliko lolote Kuna maamuzi yoyote umeamua uyafanye ukilinganisha na maisha uliyokuwa nayo kabla ya mikutano hii Endelea kutafakari maana Bwana anatamani kusema nawe Leo tena Mungu ana ujumbe kwa ajili yangu na kwa ajili yako na ni katika ile ile familia ya mzee Adam na mkewe Hawa tukiendelea kuwatazama watoto wawili Kaini na Habili ambao wanawakilisha makundi mawili yaliyomo na yatakayoendelea kuemo duniani mpaka Yesu atakaporudi Kundi la kwanza ni kundi la watu ambao ni watiifu, waadilifu, wanaotenda kama Bwana anavyoelekeza. Na hilo kundi linawakilishwa na habili. Ambao hata wakichukiwa, ambao hata wakikasirikiwa, ambao hata wakinenewa vibaya, misimamo yao na uaminifu wao haubadiliki. Hata wakitishiwa kuuawa kama waimbaji walivyoimba, habari za wale vijana watatu kwamba tanuru linakungoja kana imani yako wakasema haiwezekani ninakutamania uwe kwenye kundi hilo maana dunia imejaa vitisho wakati mwingine dunia imejaa machungu wakati mwingine lakini ninakuombea usibadili msimamo wako haijalishi nini kinakupata kwenye maisha kundi la pili ni la kina kaini watu wenye wivu watu wenye kiburi watu wasioonywa Watu wasioelekezwa, watu ambao hata Mungu mwenyewe anaonyesha upendo mkubwa. Jana tuliangalia, anamuuliza, anamfuatafuata, anambembeleza, lakini yeye hana hili wala lile. Alilolikusudia ndilo analolifanya. Na katika ibada hii hebu angalia alichokifanya Kaini katika mwanzo sura ya nne. na lile fungu la nane ikiwa utaendelea kuwa mkaidi ikiwa utaendelea kutoisikia sauti ya Bwana ikiwa utaendelea kutenda upendavyo wewe inaniumiza kuona kwamba mwisho wako una uchungu kama nini mwanzo sura ya nne, fungu la nane, ndilo tutakalo liangalia na kwa uzito wa fungu hili tutaliangalia sasa hivi lakini pia jioni tutatumia muda mfupi kuliangalia tena fungu hili sio fungu la kawaida imeandikwa kaini akamwambia habili nduguye twende uandani ikawa walipokuwa hapo uandani kaini akamwinukia habili nduguye akafanya kitu gani akamuua tuombe baba yetu Mungu naye tupenda si ujumbe mzuri huu ni ujumbe wa masikitiko kwamba ndugu anaweza kumuua ndugu yake na bado akabaki na furaha tuhurumie na utusaidie katika mikutano na ibada hii utuepushe tusiwe wauaji ndivyo tuombavyo kwa imani kwa jina la Yesu amina ndugu zangu mada ya mchana wa leo si mada nzuri sana maana inasema 
kila mwenye chuki ni muuaji sio ujumbe wangu huu ni ujumbe wa Mungu na ni ujumbe wa onyo na utakubaliana na mimi kwamba swala la chuki sio swala dogo katika ulimwengu tuliomo na kwa bahati mbaya hata wale wanaojiita naam wanaoitwa kwa jina la Bwana kwamba wa Kristo hata na wao ni wahanga wa hili na haijalishi wewe ni nani ni ujumbe ambao haubagui maana nasema kila mwenye chuki ili mradi tu moyoni mwako chuki imo uwe kiongozi uwe mtu maarufu uwe tajiri uwe maskini haijalishi na unajua ujumbe huu mwisho una wito na unaamua wewe uwe wa kundi gani Biblia inasema Kaini anamwendea ndugu yake na anajua kabisa ni ndugu yake na mtakumbuka katika juma hili tumewaangalia wote wawili kwamba wote wanazaliwa na baba na mama mungapi moja kwa hiyo ni ndugu wa damu lakini wote wanaabudu mahali pamoja kwa lugha nyepesi imani yao ni ngapi ni moja lakini wote wanapeleka sadaka kwa lugha nyepesi wanahudhuria ibada wote na baadaye kaini anamwendea ndugu yake anamwambia twende uandani mm. na ndugu yake anasema sawa kaka twende biblia inasema wakiwa wanaenda kumbe kuna kitu kinaendelea kwenye moyo wa kaini Nataka nikwambie unaweza kuwa na mtu umekaa naye, unaweza kuwa na mtu unafanya kazi naye, unaweza kuwa na mtu unaishi naye, unaweza kuwa na mtu unasali naye, unaweza kuwa na mtu unafanya naye biashara, lakini kumbe moyoni mwake tayari chuki imekolea, tayari wivu umekolea na kwa kweli hata anapomwambia twende uandani, ajenda yake sio nzuri. na habiri hashtuki anaenda anasema wanapofika uandani akamuinukia na kwa kuwa ni mkubwa akamkamata akamuua mauaji ya kwanza tangu dunia yumbwe ni ya ndugu kumuua ndugu Ndio maana juzi nikakwambia kama kuna mtu hatari ni yule anayeitwa ndugu yako. Mtu wako wa karibu. Shetani akiamua kumtumia anakumaliza. Biblia inasemaje mchungaji katika wa Yohana wa kwanza sura ya tatu na lile fungu la 15. Nimetangulia kukwambia haya sio maneno yangu kwamba kila mwenye chuki ni muaji ni maneno ya Mungu mwenyewe na anayaandika ili kutusaidia wale tunaosali kama kaini wale tunaotoa sadaka kama kaini wale tunaoimba kama kaini wale tunaosimama kuhubiri kama kaini tunaoingia kwenye nyumba za ibada na tunasema tunakwenda sayuni tunamsubiri Yesu arudi kumbe ndani ya mioyo yetu tuna mipango hatari dhidi ya ndugu zetu Sikiliza. Yohana wa kwanza 3:15. Yohana wa kwanza 3:15 imeandikwaje? Biblia inasema, ndio? Kila amchukiaye ndugu yake ni muaji. Ah ah. Mchungaji, umesoma vizuri. Kila amchukiaye ndugu yake ni muaji. Jamani, sikiliza. Anasema kila. Maana yake hakuna aliyeachwa nje. Hata wachungaji tumo ndani. Hata viongozi wakubwa ni kila. Maana ni kila mtu anasema kila amchukiaye nani ndugu yake. ndugu yake hilo neno ndugu yake ukifuatilia lina maana kubwa mbili namba moja aweza kuwa ndugu wa damu kwa maana ya kuzaliwa ambayo ndiyo iliyokuepo kati ya kaini na nani na habili amini usiamini leo kuna ndugu wa damu hawasalimiani kabisa Yaani mtu ana ndugu nitumie mfano wa hapa Iringa ama Mafinga anasafiri kutoka Dodoma anakwenda Mbeya 
anafika mafinga anaamua kulala mafinga ana ndugu yake wa damu hivi unajua analala mafinga kwa rafiki na mpaka anaondoka mafinga ni bora alale kwa rafiki kuliko kwenda kulala kwa nani kwa ndugu yake wa nini wa damu halo anasema kila mchukiae ndugu yake lakini upande wa pili ndugu yako anaweza kuwa mtu ambaye mnahusiana kwa namna moja ama nyingine ikiwemo ya kidini halo anakuwa ndugu Unaweza kuwa mnahusiana ofisini huyo ni ndugu yani kuna kitu kinachowaunganisha na mnajikuta mnafanya mambo yenu pamoja kwa hiyo usije ukafikiri ukajifanya ukasema ah Biblia imesema ndugu kwa hiyo mimi ninayemchukia hata tuzaliwi tumbo moja wala hatuna ukoo naye nisikilize anasema kila amchukiae nduguye Mtu yeyote ambaye mnahusiana, mnaweza kuwa mnaabudu pamoja, mnafanya kazi ofisi moja, ama mnaishi majirani, ama ninyi wote kwa kuwa ni binadamu, ni ndugu. Na hata hivyo watanzania tunajua sisi sote ni nini? Yes. Tumeridhishwa kutoka kwa waasisi wa taifa hili. Sisi ni ndugu. Kwa lugha nyepesi ukimchukia yeyote Nisikilize hata kama unasali oho hata kama unatoa sadaka ehe hata kama unahubiri kama mimi ehe hata kama una maarufu kiasi gani anasema kila amchukiae ndugu yake ni nani Ndiyo? duniani wanaweza kukutambua tena wanakuja ah mheshimiwa Ah mzee wa kanisa, oh mchungaji, oh mtumishi wa Mungu, oh Mkristo, nisikilize, ni hawa wasiojua moyoni ndio wanaokuita hayo majina. Ila mbinguni kwenye rekodi ya vitabu vya mbinguni mbele ya jina lako likimaliza kuandikwa kinachofuatia mbele ni muuaji. Yaani hujaua mtu ah ila umechukia. Si Biblia inasema Yaani kile kitendo tu cha kuchukia wewe tayari unawekwa kundi moja na wauaji na nitakwambia ni kwa nini maana kila aliyewahi kuchukia alipopata nafasi alikamilisha mpango wa kuua Soma Biblia yako vizuri sio kaini tu aliyeua wako wengi nikutajie tu wachache kumbuka wale vijana wa mzee Yakobo akiwemo Simeon dada yao alipobakwa katika kitabu cha mwanzo anasema wakapata uchungu na wakawachukia wale jamaa walio mpaka dada yao anaitwa Dina siku moja wakaamka na mapanga yao walikwenda wakafieka kijiji kizima ila kilichotangulia ni chuki jana tumeangalia habari za Daudi Daudi mtumishi wa Mungu Alipokuwa ametenda dhambi na anajitahidi anataka aifiche na na anamtuma Uria aende akalale nyumbani kwake ili kuficha ile dhambi Uria naye anapiga chenga akachukia alipomchukia tu mnaelewa alichofanya alifanyaje alimuua Aa kuna mtoto taeleza habari zake jioni wa mzee Daudi anaitwa Absalom Wamezaliwa wote na mdogo wake anaitwa Amnon ila alipomchukia tu nisikilize chuki ndio inayotangulia kabla ya kuua ndio maana ukishachukia hata kama hujaua kabisa mbingu mbingu zinaandika ameua maana kuchukia ni sawa na kuua hujapata tu nafasi si ndio maana kuna wakati unamuombea mabaya si ndio maana unapoona anafanikiwa unachukia si ndio maana unaposikia mabaya yamempata unashangilia na wengine watumishi wa Mungu kabisa. Alo. Mahali fulani kisa kinasimuliwa. Mkristo kabisa. Alikuwa na jirani yake wanagombania mpaka naongelea chuki. Sasa Wakristo wanafundishwa kwamba <laughs> wawe na amani na watu wote. Ila huyu Mkristo kwa kweli kwa nje alionekana kama ana amani na ndugu yake lakini kumbe hana. Ndipo akaliacha hilo jambo. Baadaye anakwenda kanisani kutoa ushuhuda baada ya muda mfupi. Ndugu yake yakampata mabaya. 
anakuja kanisani kushuhudia ndio uone jinsi ambavyo chuki wakati mwingine ni sawa na kuua maana unayemchukia akifa tuseme ukweli kwako utashangilia yule ndugu akawa amepata ajali na sasa huyu mama anakuja kanisani anasema jamani bwana asifiwe eh washiriki simnijibu jamani bwana asifiwe hapo ni kanisani tena kwenye meza <laughs> ya bwana na mshukuru sana Mungu kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Mwaka huu mwanzo mwanzo wa mwaka jirani yangu tuli, tulikuwa tunagombania mpaka. Na mimi kwa kuwa ni mtu wa Mungu, hebu sikia hizo kauli. Ni mtu wa Mungu nikasema na muachia Mungu. Na Mungu hajachelewa ameishajibu wapendwa. Juzi amepata ajali, amevunjika miguu yote miwili. Haleluya jamani. Bora nyie imekuwa waaminifu. Maana huwa tunasema amina. Alo, yani ndugu yake kuvunjika miguu kwake ni furaha na huyo ni Mkristo. Ndio ujue madhara ya chuki maana yake alitamani hata afe ili aje kuwashuhudia kwamba Mungu ameua. Chuki ni mbaya. Kila mchukia ndugu yake, Biblia inasema ni muwaji Ndiyo, mnaweza kumuona ni Mkristo anakuja anasali anakuja na keti kwenye viti vya ibada anakuja mpaka na maombi anafanya maana hata kaini hayo yote alifanyaje jamani aliyafanya ninyi ni mashahidi tumeanza hiki kisa toka mwanzo na yeye sadaka alipeleka na yeye kwenye ibada alikuwepo kumbe ndani ya moyo wake na katika mbele ya jina lake kule mbinguni imeandikwa huyu ni muuaji ndipo ujue wauaji waliojaa ndani ya makanisa ni wangapi ndio ujue wauaji waliojaa kwenye maofisi ni wangapi ndio ujue mauaji waliojaa kwenye madarasa kwa maana ya wanafunzi ni wangapi ndio ujue wauaji waliojaa kwenye taasisi mbalimbali ni wangapi maana kila mchukiaye ndugu yake kwa mujibu wa biblia biblia inasema ni muuaji ilo fungu linamalizaje mchungaji Biblia inasema ndio Yohana wa kwanza waraka wa kwanza wa Yohana sura ya sura tatu, ya tatua ya 15 ndio malizia anasema nanyi mnajua ya kuwa kila muaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake Jamani Biblia inasema na ninyi kabisa mnaoabudu na kusoma Biblia mnajua sio kwamba hamjui kwamba kila muaji asiye tubu asiye geuka Asiye acha huo uwaji wake ana uzima wa milele. Biblia inasema hana uzima. Kwa lugha nyepesi mada ya, 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 ya leo inataka wale wanaotamani either wawe na urithi katika uzima wa milele au waendelee kuabudu kana kwamba wanakwenda mbinguni kumbe mpango wa kwenda walishafanya nini? Walishairisha. Kwa lugha nyepesi ukishaweka chuki kwa mtu yeyote. Na ngoja nikwambie haijalishi maana wengine wanasema kwa hili alilo nitendea nina sababu ya kumchukia ngoja nikwambie haipo sababu yoyote utakayoitoa ikubalike mbele za Bwana ya wewe kumchukia mtu haipo halo ndio maana nikupe mifano miwili Yesu nani jamani Yesu wale waliokuwa wanamgongomelea misumali wale Mnakumbuka kauli aliyokuwa anaitamka? Eh? Anasema baba, walaani. Ya wapate mabaya. Wakome kwenye maisha yao. Yesu anasemaje? Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walifanyalo nini. Kwa hiyo hata mtu anayekuua, aa hujanielewa. Aliyefanya jaribio la kukuua, huna haki ya kumchukia. Haya mtasema huyo ni Yesu. Turudi kwa mtu anaitwa Stefan. Kama amesoma habari zake. Katika kitabu cha Matendo. Anasema yule mwanaume alikufa kwa kupigwa nini? Mawe. Anasema wakati wanaume wamebeba mawe, wanampiga na aliuawa kwa sababu ya masuala ya injiri. Sio kwamba ameiba cha mtu, sio kwamba amedhulumu mtu kwa sababu ya injiri. Anasema walipokuwa wanampiga mawe, kisha akainua kichwa chake, akaona mbingu zimefunguka, akasema baba uwalaani uwasamehe 
binadamu kama wewe mtu anayemuua anasema umsamee wewe utaleta sababu gani ninajua ninajua unayo sababu lakini naomba nikwambie kwa mujibu wa maandiko haipo sababu itakayokubalika wewe kumchukia mtu haipo Ndiyo maana Mungu anataka tufanye mabadiliko watakatifu. Tunaweza kuwa bize na ibada, tukawa bize na mambo ya Mungu, tukawa bize na kazi za Mungu, tukawa bize tumebeba shughuli za kimungu. Lakini ndani ya mioyo yetu na katika majina vitabu vya mbinguni tunatambulikana kama wauaji. Kwa tulishajiondoa kwenye mpango wa kwenda mbinguni, tunasindikiza tu wengine. Kwa hiyo fanya uamuzi leo Eitha uendele na chuki zako na sababu ulizo jipatia ndiyo alikuharibia maisha ndiyo alifanya ukafukuzwa kazi ndiyo alifanya mambo yako yakaharibika ndiyo amefanya jina lako limetukanwa ndiyo amekuchafua anavyoweza bado haikupi sababu kumchukia maana kwa hakika Bwana anataka umsamehe sio umchukie na ikiwa utafikia maamuzi kwamba mimi namchukia tu elewa jambo moja ni kufahamishe kwa mujibu wa maandiko wewe ni muuaji ni mpaka ile siku utakapoamua kwamba ninaachana na huu uaji maana Yesu anapokea watu wa kila aina ndipo vitabu vya mbinguni vitabadilisha status yako ila mpaka sasa kama unachuki kwenye moyo wako Aa, ya mwanao e, ya mke wako ehe ya mume wako ehe ya mtu fulani pale kazini ehe ya mtu wa ukoo wako ehe ya yeyote ewe jirani yako katika vitabu vya mbinguni ninaumia kukwambia jina lako linapomalizika kuandikwa mbele linaandikiwa huyu ni muuaji na ubaya ni huu unawekwa kundi moja kwa mujibu wa Yohana sura ya nane fungu la 44 mchungaji anasema anayejulikana duniani kote kuwa muuaji ni shetani Soma Yohana nane 44 Soma kile kilichoandikwa Yohana nane 44 Ndiyo. Biblia inasema Imeandikaje Ninyi ni wababa yenu ibilisi Anasema ninyi kwa hiyo ni kundi fulani ninyi Watu wa tabia fulani ni wa baba yenu ibirisi ehe na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda ni zipi hizo yeye alikuwa muaji tangu mwanzo hata ungeishia hapo tu anasema yeye alikuwa muaji tangu lini jamani Mwanzo na mnakumbuka alikuwa na chuki, alikuwa na wivu, alikuwa na ghadhabu na hivyo akahesabiwa ni muaji toka hapo na hajawahi kutubu mpaka na hana mpango. Halo. Hana mpango. Kwa hiyo chagua kuungana naye. Maana yeye alichofanya maamuzi akasema, "Haijalishi, mimi ninawachukia, nitaendelea kuangamiza, nitaendelea kuharibu." Na wewe ukishafanya maamuzi ya kutokusamehe, ya kutoachilia chuki yako kwa mtu fulani, umejiunga kwenye ukoo wa baba yako. Na Biblia inasema baba yako ni nani? Ibilis. Swali langu ni hili. Unaendelea kuabudu ukijua kabisa wewe ni muuaji na hautaki kuachilia huo uaji kweli unahudhuria mikutano unatoa na sadaka na bwana anakuletea maonyo kama haya na bado unangangania kweli itawezekananye biblia inaendelea kuzungumza yohana wa kwanza sura ya pili na lile fungu la tisa ndugu zangu Hebu angalia jinsi ambavyo ukiwa na chuki sio tu kwamba unajulikana kama muuaji nimeshangaa kwamba hata mbinguni pia unajulikana kama muongo. Yaani chuki ni ya ajabu. Chuki ina vitoto vyake. Yaani ukishakuwa na chuki wewe sio muuaji tu. Unajulikana pia ni muongo. Soma walaka kwanza wa Yohana sura ya pili fungu la tisa na la moja. Biblia inasema. Ndiyo. Yeye Asemaye kwamba yumo nuruni. Yeye anayesema kwamba ni monuruni 
Naye amchukia ndugu yake. Na yeye huyo mtu anamchukia ndugu yake. Yumo gizani hata sasa. Jamani huyo mtu yuko wapi? Gizani. Na nyie mnajua giza ni la nani? Hiyo hata usipoambiwa giza ni la shetani, nuru ni ya Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote nisikilize anachokisema, anayevaa tai na koti kama mimi, akabeba na Biblia nzito kama hii, na akaja kanisani na akakaa kabisa akatulia, anasema yuko nu Nuruni. Nuruni. Lakini ndani ya moyo wake anahila, anachuki na jirani na mfanyakazi mwenzake na jirani yake na yeyote anasema huyo mtu hayuko kwenye nuru hata kama anabeba nuru hayuko kwenye nuru hata kama anahubiri nuru hayuko kwenye nuru hata kama anakaa palipo na nuru hajakaa kwenye nuru anasema yuko wapi watakatifu yuko gizani fungu la moja soma soma fungu la moja fungu la moja Ehe. anasema Ehe. bali yeye amchukiae ndugu yake Ehe. yeye amchukiae ndugu yake yu katika giza Ehe. yu katika giza tena anakwenda katika giza tena anakokwenda hata mnapoona anakwenda kanisani haendi kanisani anapokwenda kwenye mikutano kama hii ya makambi haendi kwenye makambi kwa kweli kwa kweli anazidi kwenda kwenye giza wala hajui aendako kwa sababu giza imempofusha macho bahati mbaya hata ye mwenyewe <laughs> hajui anako kwenda na sababu kubwa ni kwamba giza limempofusha nini macho umeona ilivyo hatari unaweza kuwa unajiita mkristo unaweza kuwa umo kanisani lakini kumbe uko gizani sikiliza sikiliza hiyo hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne. na lile fungu la ishirini na ishina moja. na yeye anatoa maonyo mengine kwamba huyu mtu mwenye chuki ile nilioisema mwanzoni sio tu kwamba yuko gizani aa sio tu kwamba ni muuaji aa bali ni muongo somo Raka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la 20 na 21 na 20 na 21 Biblia inasema Ndiyo. mtu akisema nampenda Mungu ikitokea mtu anasimama anasema nampenda Mungu kama marafiki zangu wengi wanavyosikika wanasema nimeokoka nampenda Yesu mimi nampenda Yesu nisikilize mtu akisema nampenda Mungu Naye amchukia ndugu yake. Lakini huyo huyo mtu anayesema anampenda Yesu, moyoni mwake anachuki na mtu ni mwongo. Eh, tulia. Wanao nisikiliza mafinga wapunge mkono. Halo. Halo. Ukidai unampenda Mungu. Upande wa pili unamchukia mtu. Kumbuka usisahau, haijalishi alikufanyia nini. Usikimbilia kujificha huko. Maana mwingine kila nikitamka anasema pasta hujui tu. Mtu ameniulia mtoto kweli. Nisikilize, haijalishi. Mchungaji hujui tu. Mtu amenipa mimba akanikataa. Huyo naye ninasema hivi, haijalishi. Ah, mchungaji hujaelewa. Mtu kabisa kabisa kama mwanasheria alivyokuwa anafundisha hapa eh, mume wangu amekufa eh, wamejipanga eh, wameninyang'anya nyumba eh, wameninyang'anya na mashamba eh, nimerudi kwetu kama ambaye sikuwa na kitu. Mchungaji hao nao ninarudia tena haijalishi. Mchungaji hapana mchungaji mchungaji kweli kabisa mtu amenichukulia mke eh niliyemhangaikia eh na sasa nimeamua kumwachia eh ninaishi kama sijaoa eh kama bachara fulani eh huyo naye ninarudia tena haijalishi Ah mchungaji hujajua kabisa mchungaji hamna Soma vizuri Biblia mchungaji. Hata kama mchungaji eh, tulikuwa tunafanya biashara wote ndio. Halafu mtaji wote eh, niliyokuwa nao pekee amenizurumu, amezima na simu, amepotea na mafinga. Ninarudia tena haijalishi. Kama kweli unampenda Bwana, achilia chuki. Anasema mtu anamna hiyo ni muongo lile fungu limeisha endelea. Linalofuatia Anasema mtu akisema nampenda Mungu lakini yu amchukia ndugu yake ni muongo 
Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona kwa maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hapo Hawe. anakutana naye ofisini anakutana naye kila mara yuko naye kanisani ameshindwa kumpenda huyo awezaje hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona umesikia sasa Biblia inavyojenga hoja kwamba nishikilize umelisoma na lile fungu la 21 soma na 21 Shina moja anasema. Hey, ndiyo pasta. Na amri hii hute, uh, na amri hii ndiyo? tumepewa na yeye kwamba ya kwamba yeye ampendaye Mungu eh. ampenda na ndugu yake. Kwisha. Acha kutuzuga. Tapeli wengine. <laughs> Unajidai nampenda Mungu? Oh jamani mimi hata nitafia hapa. Swali ni hili. Yeye anayempenda Mungu ana upendo wa wima. Hawezi kukosa upendo wa mlalo. Haiwezekani. Labda kama sio upendo ni unafiki, lakini kama ni upendo mchungaji naomba roho ananiambia hilo fungu lirudiwe. Lirudie. Anzia 20 halafu tutaenda 21. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne fungu la 20 na 21. Maana wengine tumejaa usanii wa kiroho. Biblia inasema yani hata tunavyotembea utafikiri watakatifu mm. eh wenzake na malaika Gabrieli mm. tunaingia makanisani kwa unyenyekevu kwamba tunampenda Bwana swali ni hili Biblia imesema maana mpendaye Mungu huwapenda na watu Amen Rudia pasi Biblia inasema Rudia mtu akisema nampenda Mungu eh, eh, eh. naye anamchukia ndugu yake eh. ni mwongo Ehe. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona ndio hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona linalofuata na amri hii tumepewa na yeye Sawa. ya kwamba yeye ampendaye Mungu Tulia. tumepewa na yeye yeye huyu anayesema ni nani ni Mungu ni Mungu mwenyewe kwamba yeye ampendaye Mungu ampenda na ndugu yake Semeni amina. Amen. Semeni amina. Hivi mnajua tatizo la Kaini liko wapi? Kaini alimpenda Mungu. Ah, tukubaliane. Naipenda Biblia maana ina balance. Tatizo la Kaini kabla halijaanza kwa habili lilishaanza yeye na Mungu wake. Nipo ugomvi ulipoanzia. Mungu anamwambia niletee sadaka ya Adamu. Mwanaume anasema hata matikiti nakuletea. Na Mungu naye akaweka msimamo akasema nilichoelekeza ukileta na kipokea na nakupokea na wewe na nakubariki. Usipokileta hicho siwezi kugeuka. Ndipo ugomvi ulipoanzia. Kwa hiyo aliposhindwa kumpenda Mungu, nisikilize vizuri, hawezi kumpenda na ndugu yake. Na ndipo hapo ninapotamani ujipime mchana wa leo. Kama kweli unadai unampenda Mungu, swali langu ni hili, umewapenda na watu? Ndio maana Yesu alisema anampenda baba yake, lakini pia aliwapenda na watu. Haleluya. Hata yule askari aliyekuja kumkamata, mnakikumbuka hicho kisa jamani? Petro alipotaka kupita na shingo akakosea akapita na sikio. Halo likadondoka Yesu kwa kuwa ana upendo wa dhati kwa baba yake ana upendo wa dhati kwa watu na ndio maana mafundisho ya Yesu utasikia anasema wapendeni adui zenu waombeeni wanao wauthi eti Yesu wangu maskini e, 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 e. ana inama chini maskini anachukua lile sikio mm, mm, mm. la mtu aliyekuja kumkamata analirudisha Eh? Wakati wewe hata kukaa tu na huyo mtu kisa kinasimuliwa waumini kabisa wa kanisa wamekosana na ni kitu kidogo tu tena wengine wanakosana kwenye mikutano kama hii vitu vidogo vidogo tu vingi sana vyakula vyakula tu vikienda sana maneno maneno tu oh amenisema hivi mimi nina sauti kama la sauti la saba eh hey, hiyo Huyu mama anasimama anasema 
Nisikilize we mama. Yaani mimi na wewe hata ikitokea tumeenda mbinguni nikakukuta nitamwambia Yesu anirudishe duniani. Halo? Hiyo <laughs> ni kauli ya Mkristo amekosana na ndugu yake. Yaani anamwambia hivi. Yaani ikitokea tumechukuliwa kwenda mbinguni. Eh. Tukafika kule kupiga jicho hivi nikakuona. Wewe upo. Mimi nitamwambia Yesu tu nashukuru kwa upendeleo ulionipa naomba tu nirudishe. <laughs> Ndio ujue watu wana chuki ni mbaya. Na wakati mwingine inakupeleka kwenye giza ambako hata we mwenye ufa nini? Hujui, msilisahau hilo fungu. Ndio maana mtu mwenye chuki anaweza kufanya kitu kwa ambacho dunia nzima ikikisikia masikio yanawashwa. Jana mlikuwa mnasikiliza mahubiri wale mliofaulu kusikiliza. Kile kisa alicho kitoa Dr. Lekundai kilichotokea Dar es Salaam. Yule jamaa aliyeua mama mwenye nyumba. Halo? Akauua na mabinti zake. Halo? Sasa kana kwamba hiyo haitoshi nisikilize. Na mara nyingi ninaposimulia hii ninaumia maana inanikumbusha mbali. Jamani chuki ni mbaya. Ikiwa mchungaji pale Geita miaka imepita karibia sita sasa sita au saba nikiwa mchungaji usiku mmoja nilipigiwa simu saa 8 nilipopigiwa simu nikaipokea hiyo simu nikaambiwa aliyenipigia alikuwa analia nikashtuka ananiambia mchungaji Tuko hapa hospitali. Eh, sana nei, eh. Kuna mshiriki wetu amechomewa nyumba usiku huu. Na tayari inaonekana watoto watatu wamekufa. Na wengine hali zao ni mbaya. Ninakumbuka. Nilitoka machozi kitandani. Maana alinitajia na jina na namfahamu na fahamu na kwake. Ndipo nikaamka saa nane hiyo inaelekea saa tisa kasoro nikakimbia kwenda hospitali ya wilaya pale pale Geita na hii habari ilitangazwa Sasa baadaye baba anaeleza yule anayefikiri ameritenda hili kwa ufupi ni mtu fulani tu anayechukia familia moja ameamua auwe familia ya watu wa nane wote na unajua alifanya nini na kwa kweli nasadikika ugomvi ulikuwa ni mpaka tu mimi nafika hapa ah mimi nafika hapa ah mimi nafika hapa mimi nafika hapa na kinachonishangaza anaposimulia anasema mtu anayesadikiwa kufanya hivyo jumamosi jumamosi wamekutana naye wakiwa wanatoka kanisani Mano huyu baba ni, ni, ni mwadventista. Na wakasalimiana tu wakichekeana. Ndio maana hili fungu tutaliendeleza jioni na usikose. Na hata nikikwambia sio vibaya kwamba jioni tutazungumza hivi usimwamini kila mtu. Jioni hiyo. Wakasalimiana. Oh jirani za hey, hey, salama mnatoka kanisani eh hey. wanacheka naye wakaenda paka nyumbani ilikuwa Jumamosi usiku wakapika chakula vizuri ilikuwa ni familia ya baba mama na watoto sita na wafahamu maana ni maiku watembelea na walikuwa waumini wangu pale Geita mjini wengine mliwaisikia hiki kisa ama mliona habari zake mwaka 2014 Septemba 27 paka tarehe naikumbuka Halikuwa tukio dogo Ninaongea kila ambacho chuki naweza kufanya mtu mmoja amepanga mabaya amalize familia ya watu wa nane kwa sababu tu ya kampaka Wakala vizuri wakaenda kulala Tena anasema na ibada wakafanya Mule ndani kuna baba na mama kuna binti anayesoma kidato cha tatu ndio dada mkubwa kuna kijana ana miaka tisa. mwingine ana miaka sita. mwingine ana miaka minne na vingine mapacha vidogo viwili naongelea chuki ndio maana biblia inasema
kila mchukiae ndugu yake ni muaji hata kama hujawefanya jaribio la kuwa biblia inakutambua kama muaji maana ukipata nafasi muda wowote utaua ni muda tu hujapata ni uwezo tu hujapata usiku sa saba hivi yule baba ndiye anasimulia maana yeye alisalimika baadaye anasema akasikia mlipuko nyakati za nyuma majambazi walikuwa wanatumia yale mawe makubwa yanaitwa fatuma ehe akasikia mlipuko kwenye geti alikuwa amejenga nyumba yake na ameweka haya mageti ya, ya tunaita magrill akasikia mlipuko pa na alikuwa usingizini akashtuka anasema akachukua panga lake akajua wamefanyaje wamevamiwa kumbe ule mlipuko ni mlipuko wa petroli yule mwanamume amekuja huyo hasimu wake amemwaga petroli mlangoni imetiririka kwenda ndani na nyingine amemwaga kuzungushia halafu kwa hiyo ule mlipuko ilikuwa ni kile kitendo cha kuwasha ule moto wa petroli kwa hiyo baba anatokeza chumbani kwake anakutana na moto usio wa kawaida. Na pale tu ile nyumba ilivyokuwa imejengwa ukiingia tu hapa pembeni ndio chumba cha watoto. Wale watoto wote wanne wamelala chumba kimoja. Kwa hiyo yule dada yao wa miaka yule wa, wa kidato cha tatu yule wa miaka tisa na yule wa miaka sita na nne Vile vidogo viwili wamelala navyo chumbani wazazi. Ndipo baba na hamaki na tayari bati limeshika mbao zimeshika na moshi umetanda na ni usiku sa saba inaelekea sana halafu bahati mbaya sijui ni nzuri ama vipi walikuwa na eneo kubwa kama ile eneo lenu la, la kanisa kwa hiyo nyumba imejitenga hata haiko katikati ya nyumba zingine halo naongelea chuki Mwenye chuki anaweza kufanya chochote na hata asiwe na uchungu wowote. Kaini ana yuko tayari, amuue ndugu yake lakini adhima tu ya moyo wake itimie. Ndipo yule baba akachukua tunaita sururu. Akaanza kutoboa ukuta. Ukuta na moshi unazidi kutanda na hewa inapungua. Aliishia tu kugonga kidogo, akaishiwa hewa akaanguka kule anasema anasikia vilio vya watoto tunakufa tunakufa na moto mwingi uliingia kwenye kile chumba maana yale mafuta yalipomwagwa mengi yaliingia na moto ule unafata mafuta yalivyoenda dada kwa kuwa ni mkubwa yule binti akaamua kukimbia kutoka kwenye chumba hapa katikati anakatiza kwenye moto akapita kuja huku kwa wazazi vile vitoto vingine vyote vitatu tisa, sita, nne umri huo anasema alisikia tu vichwa vinapasuka na alivihesabu ndipo maaskari tena nao wanaeleza anasema tukaanza kubishana anasema jamani doria yetu situende huko anasema ah, huko si tumetoka muda si mrefu wanakaanza kubishana maaskari usiku tu wako kwenye doria ndipo mmoja akamwambia jamani tushukeni huko chini kumbe maskini ni kama malaika anawaongoza wanaposhuka usiku wanaona kama nyumba inafanya nini inawaka ndipo wanasema jamani kuna ajali ya moto kule wanakimbia ndio wakaja wakabomoa dirisha moja na ukuta kwenye kile chumba yao kuwa nasikia sauti ya baba inatoka wakaanza kuwavuta pembeni mwa ukuta wanavuta wakavuta baba wakavuta mama wakavuta vile vitoto viwili walikuwa wamevifunika blanketi ndipo ninakwenda hospitali hiyo saa tisa sasa usiku ninaperekwa mochuari ninaonyeshwa kama mavisiki matatu meusi yani nikisema mavisiki maana yake ni jitu jeusi tu hakijulikani ni kijitu gani ninaambiwa hawa ndio wale watoto uliowafahamu wa mzee fulani yani huwezi jua ni mtu limebaki ni kitu tu vimeji yani viungo vimepotea ni jitu jeusi kama maisha udia ajali ya moto utanielewa Ninaambiwa hapa siyo wa kike ni yupi siyo wa kiume nikaonyeshwa mavisiki matatu pale mochi wali jutu ndipo ninakwenda wodini na kutana na yule binti akina mama ni wazoefu mnapobanika nyama inayotoa huwa inatoa damu na nini na maji yule binti 
amefunikwa tu kitenge hapa sehemu yote ya mwili iliyobaki ina maji na damu yuko hivi anageuza tu ninakufa 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 mama naye yuko hoi hajitambui baba ndio walao wanaongea ongea na vile vitoto viwili walao viko salamu kesho yake jumapili ninakumbuka ulikuwa msiba wa mji mzima wa Geita kila aliyefika alilia mtu mmoja mwenye chuki tukazika wale watoto watatu yule binti akakimbizwa bugando baada ya siku nadhani tatu nne na yeye akafariki kwa yule baba mpaka leo kuna makaburi manne yeye alitibiwa na mke wake na vile vitoto viwili ndio walio salia chuki haijui kutenda mema chuki siku zote inalenga kulipiza kisasi chuki siku zote inaombea mabaya kwa mwingine Asubuhi ile wanajaribu wanamuoji yule bwana anamwambia unafikiri ni nani akasema nafikiri ni fulani ambaye ndio tulikuwa tuna shida naye tena hata jana nimekutana naye wanakwenda kumtafuta yule baba kwake hayupo ameisha tokomea na familia yote chuki kaini anamwambia ndugu yake twende uandani mdogo wangu Nisikilize vizuri watu wenye chuki wakati mwingine ni vigumu kuwaelewa huwezi kuwajua kwa nje ni mambo yanayoendelea kwa ndani kwa nje wanaweza kuonekana wa Kristo hata tai wanavaa na kanisani wanaingia nani angemshtukia kaini kwamba ni muuaji nani Ninasadikika kusema hata ile jioni ama asubuhi walikutanika kwenye meza na wazazi wao wanakula kumbe kuna kitu kinaendelea kumbe kuna kitu kinaendelea kumbe mpango wa kuua umeiva ndio maana biblia inaonya inasema haiwezekani kusema unampenda mungu wakati kuna ndugu yako jamaa yako mume wako mke wako kiongozi wako unamchukia haiwezekani Ndiyo maana Bwana analileta ili somo ili watakatifu tutengeneze kama kweli tumeamua tunaenda mbinguni lazima tukubali kuachia chuki maishani mwetu. Tukubali tu ndiyo inauma ndiyo alikufanyia mabaya ndiyo amekunyanyasa ndiyo amekuono amekuonea hata kazi umefukuzwa nisikilize hata mwokozi waliokuwa wanamuua na Stefano waliokuwa wanamuua hakubaki na chuki nao aliwasamehe kabla hajakata roho na ndipo ninapomalizia nikwambie kuna aina nyingine ya wauaji ambao <laughs> Biblia inawatambua pia kama wauaji maana wanachuki ila wanaua kwa maneno yao. Nataka kugusia kidogo habari ya masengenyo na mateto. Na hiyo siisemi mimi, nimeshikilia mkononi kitabu kinaitwa Kutayarisha njia. Kimeandikwa na Ellen G White ambaye tunaamini ni nabii wa Mungu alionyeshwa vitu vingi na katika vingi hivyo vinatokea kama alivyoviandikia sikiliza katika ule ukurasa wa 239 hii nuku inaniogopesha na wakristo wengi watakatifu tunaangukia hapa ukurasa wa 239 sikiliza ujumbe anaouandika sura ukitaka kufuatilia maana zinaweza zikatofautiana kurasa nenda sura ya 33 inayosema mateto na matokeo yake ya baadaye jinsi watu wanavyowasema watu vibaya wanawaua wengine kiroho chuki hiyo wala sio kingine wivu huo wala sio mwingine yani mtu anaamua kumchafua mtu visivyo anamchafua vibaya sio kwenye nzengo sio kwenye jamii na mzunguka sio ofisini sio makanisani sio kokote anamchafua sikiliza huyu mtumishi wa Mungu anaandika hivi ukurasa wa 239 kitabu kutayarisha njia anasema hivi Miongoni mwa wanyama wa aina nyingi. Halo? Miongoni mwa viumbe gani? Wanyama walio wachache. Wengi. Miongoni mwa wanyama wa aina nyingi kama mmoja wao akijeruhiwa na kuanguka. Mara hiyo
Naomba nirudie. Miongoni mwa wanyama wa aina nyingi kama mmoja wao akijeruhiwa na kuanguka, mara hiyo hushambuliwa na kuraruliwa na wenzake. Maana amepata jeraha. Kwa hiyo wanamshambulia wanyama wenzake paka wanammaliza. Kwa lugha nyepesi wanamuu. Mujibu sasa wanamuua. Wanyama wanaua mnyama wenzao. Sikiliza, anageuza anasema hivi. Moyo huo huo wa kinyama. Ah, wa kula mnyama mwenzao huonyeshwa na wanaume kwa wanawake wenye jina la Wakristo. Moyo gani jamani? Huo huo wa kula mnyama mwenzao anasema leo kuna wanaume na wanawake wanaweza kukaa hata kwenye viwanja vya kanisa wanaanza kumula muumini mwenzao huyo e ni mchawi huyo e katoa mimba saba e huyo e kafanya hiki ha wa kristo e wanakula mkristo mwenzao na ukiendelea pale ukurasa wa 238 anasema jambo hilo limeliletea madhara makubwa kanisa. Na hata wengine wameliacha nini? Kanisa. Maana wameshambuliwa. Mungu atusaidie hiyo roho ipone kwa jina la Yesu. Roho ya kusemana vibaya, roho ya kutafunana ninajua yawezekana kweli unayemsema na unayasema ni ya kweli lakini Biblia kwenye matayo 18 fungu la 15 imeelekeza kwamba ukiona mtu amekosea nenda umuonye wewe na yeye wangapi lakini leo utakuta hata wakristo tunasemana vibaya maofisini watu wanasemana vibaya mahali mahali watu wanasemana vibaya tabia hiyo haina tofauti na tabia ya kaini haina tofauti na tabia ya kuwa na utaandikiwa wewe umeua sawa na wanyama wanaomshambulia Mnyama mwenzao nimewahi kushuhudia kuku aliyedonolewa na kuku wenzake mpaka akafa. Ndicho tunachokifanya. Nabii anasema moyo huo huo wa kinyama eh ambao wanyama wanamshambulia mnyama mwenzao mpaka anakufa anakata roho ndipo wanaridhika. Leo unafanywa na wanawake tu. Amesema na wa wanawaume kwa wana wake wenye jina la wa Kristo. Hivi hapa sinaongea na wa Kristo ndio maana nikakwambia ujumbe wa mchana wa leo ni onyo kwa hiyo mambo mawili ni hakika kama kuna chuki unayo juu ya mtu lakini namba mbili kama wewe mdomo wako huwa hautulitulii ni kubeba beba maneno ya watu tu ndio hata kama ni ya kweli lakini sio mpango wa Mungu habari gani wewe Mungu angefunua maovu yako habari gani Mungu wewe angekuanika mambo yako ya siri na ndio maana nikwambie sasa napomalizia na kisa hiki Siku moja mama mmoja anaitwa Maria Magdalena mnamuelewa kwenye Biblia alifumaniwa. Si ndio eh? Waliomkamata sijui mwanaume alipotelea wapi. Lakini Biblia inasema wakamshika mzega mzega kwenda kwa Yesu. Sheria inasema huyu mama amezidi anatuaibisha jamvi la wageni bicha udifunguliwe cha wote huyu amekolewa kome. Oho majina yote ametukanwa na kudhalilishwa wanamfikisha kwa Yesu. Mm, yesu akasema hawa kuwaweza ni rahisi tu. Maana mara nyingi hata hawa wanaowasema wengine ni waovu kuliko hata wanaowasema. Kabisa? Yesu akasema nyie kwa kuwa sipendi mtu adhalilishwe. Unajua ndicho Yesu anachotaka kuonyesha kwamba sifurahi ndio ametenda kosa lakini mimi kama Mungu sipendi mtu adhalilishwe. Ninaichukia dhambi ila ninampenda mdhambi. Akaanza kuandikia kila mtu. Na anasema Mungu alivyo ajabu, alikuwa anaandika maandishi ya aina moja, kama mko pale watu mia tatu Kila mtu ana yani yale maandishi anayasoma, anasoma dhambi zake. Anasema wanatupa mawe, wanatupa mawe. Yule mama pale chini kama alikuwa ameisha kufa. Ndipo ghafla anashtuka, anaulizwa wako wapi washtaki wako? Anainua kichwa haoni mtu maana yake ni nini Yesu hapendi tusambaze tutangaze uovu wa mtu 
ndio sikatai wala sitetei maovu biblia imeelekeza mtu amekosea mwana kwa yeye wenzako amekosea mtu ofisini kwako amekosea nenda mukae na yeye wangapi mwambie mwenzangu nimesikia unakula rushwa mwenzangu nimesikia unafanya mahusiano yasiyokubalika unatembea na fulani fanya hivyo si jana tuliona Nathan jamani si kweli anamwendea Daudi alianza kutangaza kwenye vijiwe lakini leo viongozi wanachafuliwa tu hadharani tu na watu wanacheka wanafurahia tu Leo mambo maovu ya, ya maovu ya watu au dhaifu wa watu au dhambi za watu zinasambazwa tu kwenye mitandao kana kwamba ni kitu cha kufurahia tukome hiyo tabia ni dalili ya kuwa na chuki na ni dalili ya kuwa wauaji bwana tuhurumie na atuponye Haimpendezi bwana hata kidogo Haimpendezi bwana mchana wa leo ikiwa unasikia mguso moyoni mwako na unatamani kufanya mabadiliko unasema Yesu nisaidie kwa namna moja ama nyingine mimi ni muhanga wa kuchukia watu siju na idadi gani moyoni mwako sielewi lakini elewa ukishaamua kutunza chuki wewe ni muwaji lakini mpango wa kwenda mbinguni umeuahirisha lakini pia unatangaza wewe ni muongo. Lakini pia unatangaza wewe ni wa baba yako ibirisi. Lakini pia unatangaza unasema niko gizani jamani hata sijui nifanyako nini. Niendako. Unasema mchana wa leo. Yesu nisaidie. Nisiendeleze chuki kwa namna iwayo yoyote. Hata ikitokea nimekosewa. Nisaidie niwe na roho kama yako na ile ya Stefano ya kuwasamehe wanaonikosea kama ni ombi lako kama lilivyo ombi langu mimi moyoni inua mkono ninajua kuna watu wanajua kuudhi lakini biblia haijataka tuwa tuwachukie simameni juu simameni juu ninasikia roho ananisukuma kusema chungaji kusimama tu hakutoshi kuna mtu anahitaji ombi la ziada ili akafanye mabadiliko baada ya makambi haya ili akafanye mabadiliko pale ofisini kwake pale kwenye ndoa yake hivi unajua kuna wanandoa wanachukiana kabisa yani hata akisikia leo mwenzake amekufa kwa kweli atalia kwa sababu anapaswa alie wenzake wajue ameviwa ila moyoni anasema oh yes ah, asante <laughs> asante kwa majibu ikiwa unasema ninahitaji ombi maalum maana hata nikificha kwa watu kwa Mungu niko wazi ninajua tembea uje hapa wala usiogope na usikomee mbali njoo hapa 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 wewe unajijua bwana anasema kila amchukiae ndugu yake ni muwaji Leo watu wanasemana vibaya wanauana wanamalizana wengine paka wamekata tamaa kanisani ambapo pangekuwa mahali pa kukumbatiwa na kufarijiwa leo pamekuwa mahali pa vijiwe na kutafunana na kumalizana sisi kwa sisi tutaponaje tusipo ujali ujumbe huu ambao bwana ametuletea wana mafinga ninajua katika maisha kuna kuumizwa ndio alikufanyia jambo gumu na amevuruga maisha yako lakini Yesu anasema msamehe tu ni kiongozi wako ndio msamehe tu. Ni mama yako, baba yako, ni mtoto wako. Ninajua wako wazazi ambao hata mmetangaza kama mchungaji alivyotuambia hapa, mmetangaza kwamba hamna watoto kwa sababu ya chuki. Yaani umemtangazia kwamba usinitambue kama mzazi wako. Ni chuki tu wala hakuna kingine nyuma ya pazia. Ni chuki tu. Ikiwa yule baba tuliyeona jana ambaye mwanaye alikwenda katapanya mali, aliporudi alimkumbatia wewe unashindwaje kumkumbatia mtoto wako ndio amekudhalilisha amezaa kabla ya ndoa ndio amefanya kosa bado una nafasi ya kumsamehe na kumpenda tena na kumkumbatia tena hiyo nafasi bado ingalipo fumba macho tunapoomba ninapoomba na wewe omba kimoyo moyo sio kitu rahisi kuishinda chuki 
Sio jambo rahisi kutoa msamaha kwa mtu aliyekuumiza na kukujeruhi. Sio rahisi kumsamehe mtu aliyefanya ukafukuzwa kazi. Na unaishi maisha ya shida kwa sababu tu ya mtu aliyekudhurumu fedha yako. Lakini Yesu anasema mwanangu, msamehe tu. Maana kama hutaweza kumsamehe moja, mimi mwenyewe sitakusamehe maovu yako. Lakini mbili, utakuwa umejiondoa kwenye ukoo wa wanaoenda mbinguni. Ikiwa ndivyo, mwambie Yesu akusaidie. Omba kimoyo moyo. Omba kimoyo moyo. Kisha nitahitimisha. Kila amchukiae ndugu yake ni muwaji. Nanyi mnajua ya kuwa hakuna muwaji atakaingia mbinguni. Yesu tusaidie. Baba mwema mumbaji na mkombozi wetu. Kutano lote limekimbilia mbele zako. Ni kweli tunachuki tumezitunza kwenye mioyo. Kuna mabaya mengi tumepanga juu ya ndugu zetu. Wengine ni vile tu hawajapata nafasi Yesu angelikamilisha tukio la kuua. Ila umewazuia ili wakutane na huu ujumbe wabadilishe maamuzi yao. Leta msamaha mchana wa leo. Msamaha kati ya wanandoa na wanandugu na wanafamilia, hata wale wasiosalimiana wakasalimiane baada ya ibada hii kwa jina la Yesu. Baba na wale waliowasababishia wenzao majeraha, wahurumie na uwasamehe bure. Na hao waliojeruhiwa wape moyo wa kusamehe na kuachilia. Ikiwa wewe wale waliokujeruhi pale Calvary uliwatamkia msamaha hata kabla hujakata roho na hata sasa wana nafasi ya kurithi uzima wale wote waliowajeruhi wengine watakao kubali kutubu Ninaomba utamalaki katika mkutano huu Muguse mama yule Muguse baba yule angalia yale machozi ya mtoto wako Msaidie aachilie chuki alionayo Mpatie uwezo wa kusamehe mwenzake aliyemuumiza. Aliyemuharibia maisha. Aliyemuingiza kwenye wakati mgumu hata aliyemdhurumu mali yake. Akubali kumsamehe. Na kila Mungu atakayechagua kumsamehe mwenzake, mtumishi mwenzake kazini, jirani yake, muumini mwenzake, huyo umwangalie kwa jicho la baraka. Na kama yuko atakaye mwa hata kusamehe deni fulani mahali, umfungulie milango apate maradufu. Maana ninajua kuna walio wachukia watu kwa kuwa wamewadhurumu. Kubali kuleta msamaha sasa. Utoa malaki katikati yetu, utufundishe kukupenda na kuwapenda wengine. Neema yako na baraka zako ziwe nasi. Hata msikilizaji na mtazamaji kokote aliko. Hili ombi ikamtendee muujiza kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu amina bwana atubariki sana Naam hivyo hivyo mambo yanavyozidi kwenda makambi yetu yanazidi kwenda uh, vizuri kabisa Ah, leo tumekuwa na tafakari nzuri kila mwenye chuki ni muuaji. Ni matumaini yangu ya kwamba kila mmoja amebarikiwa sana na somo hili. Ikiwa ni siku ya tano sasa tukia makambi yetu yamefunguliwa rasmi siku ya Jumapili. Zimebaki siku mbili tu mpenzi mtazamaji wa Mahubiri TV uh, kumaliza makambi yetu. Pengine nipate muda kidogo kusoma jumbe za watu kadha wa kadha ambazo zimeendelea kumiminika katika kurasa wetu uh, wa chatting. Jessica Akinyi yeye anasema Mungu bariki kambi hili na wahudumu wote na wasikilizaji amen anasema from Nairobi Kenya Mungu wabariki sana 
Merishanai ah uh, Kenya yeye anasema my other favorite pastor Mungu akubariki mchungaji Amos Ndalo yanasema nimekuwa mfuatiliaji wa kambi hili hapa ofisini kwangu na barikiwa sana anasema natokea Dar es Salaam uh, bwana awabariki sana lakini wako wengine wengi wanaendelea ku, uh, kutoa jumbe zao kupitia Mahubiri TV Lucas Daniel Pina Watwego uh, Mob TV Clementina Mwasongwe Vivian Salem Happiness Misana wote tunawapata vizuri Jared Makae anasema amen getting you clear from Saudi Arabia anasema thank you uh, true that is true pastor Bernard Mwanjele anasema tunaendelea kubarikiwa tukiwa Sumba Wanga maeneo ya Bible Jared Mayaka Musa Madereka Aziza Moses Badama Trading wote tunawapata vizuri Richard Sabal, ah, Sabato eh, ni, ni, ni ujumbe wa mwisho huni usome anasema nikiwa talime mara na barikiwa kwa somo zuri mchungaji tunabarikiwa ah, kama kweli tunampenda Mungu lazima tuwasamehe na kuwapenda tunao waona Mungu aweze kubariki sana sana nikusihi tu kuendelea kuwa pamoja nasi kupitia Mahubiri TV nyuma ya kamera ni pambano na fundi mitambo wetu anayehakikisha una tupata mubashara anaitwa Masuba paka hapo baadaye kwa heli